శ్రీ గురు గణేష్ మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరైన మహ జై జై శంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిరివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈరోజు ఆషాఢ శుద్ధ ప్రతిపత్ బుధవారం అర్ధ్ర నక్షత్రం ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల వరకు ఉండి తర్వాత నుంచి కూడా పునరవసు నక్షత్రం ప్రవేశిస్తున్నది రోజంతా ధ్రువయోగం కిన్స్తుఘ్నం బాబా కరణాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తీది వార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు దాన ధర్మాదులకు కాలం అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి నక్షత్ర విశేషాన్ని బట్టి చూసినప్పుడు ఈ రోజున నక్షత్రం పునర్వసు నక్షత్రం ఉంది కనుక పునర్వసు నక్షత్రోద్భవుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్ర మూర్తిని ఈ రోజున మనం అందరం కూడా పూజించుకోవాలి ఇంక ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వైశిష్ట్యాన్ని గమనిద్దాం ఈ రోజు నుంచి కూడా మనకి ఆషాఢ మాసం ప్రారంభమవుతున్నది ఈ ఆషాఢ మాసం గ్రీష్మ ఋతువులో ఉండేటువంటి రెండవ మాసం చైత్రము వైశాఖం ఈ రెండు కలిపితే వసంత ఋతువు అలానే జ్యేష్ఠము ఆషాఢము ఈ రెండు కలిపితే గ్రీష్మ ఋతువు గ్రీష్మ ఋతువులో ఉండేటువంటి చిట్ట చివరి మాసం ఈ ఆషాఢ మాసం ఈ ఆషాఢ మాసానికి ఆషాఢ నక్షత్రయుక్త పూర్ణిమ అస్పన్నిత్యాషాఢ అంటూ పూర్వాషాఢతో కానీ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంతో కానీ కూడినటువంటి పూర్ణిమ చంద్రుడు ఈ మాసంలో ఉంటాడు కనుక దీనికి ఆషాఢ మాసం అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని చెప్పని చెప్తారు అలానే తాపేన సుగ్విద్యత్యే అస్మిన్నితి శుచిహి తాపము చేత జనాలందరినీ కూడా దుఃఖ పెడుతుంది కనుక దీని వలన అందరికీ కూడా శుచి ఏర్పడుతుంది కనుక దీనికి శుచి అనేటువంటి పేరు కలిగింది అని చెప్పని ఇంకొక మాట చెప్తారు అందుకని దీనికి ఆషాఢ మాసము శుచి మాసము అని చెప్పని రెండు పేర్లు ఉన్నాయి అని చెప్పారు ఈ ఆషాఢ మాసంలో వీచేటువంటి గాలి అనుకూలమైనటువంటిదిగా ఉండదు దీని వలన విపరీతమైనటువంటి అనారోగ్యములు కలుగుతాయి అని చెప్పని మనకు ఆయుర్వేద గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి కనుక ఈ ఆషాఢ మాసాన్ని యమదంస్ట్రా కాలంగా చెప్తారు అలానే ఇక జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని అనుసరించి ఈ మాసంలో జన్మించినటువంటి వారి లక్షణాలు ఆషాఢ మాసంలో జన్మించినటువంటి వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని అంటే కృపాలు రత్నవాన్ భోగి చిత్రాన్వేషణ తత్పర కృత్సాధ్యోతి గర్వశ్చ ఆషాఢే సంభవ పుమాన్ అంటూ ఈ మాసంలో జన్మించినటువంటి వ్యక్తులు కనికరమైనటువంటి గుణాన్ని కలిగినటువంటి వారై ఉంటారు రత్న సంపదను కలిగినటువంటి వారై ఉంటారు అలానే భోగాన్ని కలిగినటువంటి వారై ఉంటారు తప్పులను ఎదుటి వారిలో బాగా వెతుకుతూ ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వారై ఉంటారు అసాధ్యులైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి అతి గర్వముతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పని ఈ వల్ల యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పారు సరే ఇక్కడ గర్వం ఉంటాం ఎదుటి వారిలో ఉండేటువంటి తప్పులు ఎంచడం ఇలాంటివి మనం కొంచెం పక్కన పెడితే ఈ ఎదుటి వారిలో ఉండేటువంటి తప్పులు ఎంచడం అనేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వారందరికి కూడా ఎడిటర్లుగా పెడితే మంచిది ఆ రాసినటువంటి రాత్రులు ఏమైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే టకటకా పట్టుకుంటూ ఉంటారు మంచిగా ఉద్యోగంలో వెళ్ళగలుగుతారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి లక్షణాలు మనకి ఎట్లా ఉపయోగపడతాయో చూసుకుని ఆ ప్రకారంగా మనకు ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట ఇక ఈ మాసంలో ఏ దేవతను ఆరాధన చేయాలి ఈ మాసోపవాసం చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితం ఏమిటి అనే దాని గురించి మనకి మహాభారతము అదే ప్రకారంగా వామన పురాణము తెలియజేస్తూ వస్తున్నాయి వాటిని అనుసరించి చూసినట్లయితే ఈ మాసోపవాసం ప్రతి మాసానికి ఉంటుంది ఒక్కొక్క మాసంలో ఉపవాసం చేయడం వల్ల ఒక్కొక్క ఫలితం అంటే ఇహ మాసం అంతా అనదనకుండా ఉంటామని కాదు ఏకభుత్వ వ్రతం అనమాట మధ్యాహ్నం మాత్రమే భోజనం చేసి రాత్రి పూట ఏ ఆహారం తీసుకోకుండా ఉంటాం అనేది చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ దీనికి వెంటనే మన వాళ్ళందరూ అనుకుంటారు షుగర్ పేషెంట్లు ఎక్కువగా రాత్రి పూట భోజనాలు మానేశారు షుగర్ లే ఉందండి ఈ రోజులో ఇంట్లో అందరం కూడా భోజనాలు రాత్రి పూట మానేసాం అందరం చపాతీ పరంగా అయిపోయాం కనుక మనందరికీ పుణ్యం వచ్చేస్తుందా అంటే కాదు సంకల్పం చేసి చక్కగా భగవంతుడి దగ్గర నమస్కారం చేసుకొని ఇంకా మాసం అంతా పొద్దున పూట ఎటువంటి టిఫిన్ లాంటివి ఏవి తినకుండా మధ్యాహ్నం మాత్రమే భోజనం చేసి రాత్రి పలహారం చేయాలి అలా వ్రతం పెట్టుకొని చేసినప్పుడే ఈ ఫలితాలు వస్తాయి అని చెప్పని ఏమిటి ఫలితాలు ఈ మాసం అంతా ఎవరైతే త్రివిక్రముడైనటువంటి వామనుని పూజిస్తూ వామన ప్రీతిగా ఏకభుక్త వ్రతం చేస్తారో వారికి బహుధర ధాన్యములు కలుగుతాయి విస్తారంగా ధాన్య సంపద ధన సంపద కలుగుతాయి చక్కటి పుత్రులు లభిస్తారు అని చెప్పారు అలానే వామన పురాణాన్ని అనుసరించి ఈ మాసంలో చెప్పులు గొడుగు ఉప్పు ఉసిరి వీటిని వామన ప్రీతిగా దానం చేయాలి అని చెప్పాను చెప్పులు గొడుగు ఉప్పు ఉసిరి వీటిని వామన ప్రీతిగా దానం చేయాలన్నారు అలానే ఈ మాసంలో చేసేటువంటి హరిహర యొక్క పూజ ఏదైతే ఉందో విష్ణువుని అలానే పరమేశ్వరుని పూజించడం అనేటువంటి పూజలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి విశేషమైన ఫలప్రదాయకములు అని చెప్పని చెప్తారు అందులో భాగంగా శివధర్మ పురాణంలో ఒక మాట చెప్తున్నారు మాఘమాసే సముజ్యత త్రిసంజం యో అర్చయే శివం లభే షణ్మాసికం పుణ్యం మాసైన ఇవన సంశయ ఈ ఆరు మాసములు సశాస్త్రీయంగా వేద సమ్మతంగా షట్కాల శివ పూజ చేస్తే ఎటువంటి ఫలితం కలుగుతుందో అంత పుణ్యం మాఘమాసంలో శివుని పూజించడం వల్ల కలుగుతుంది 
అలా మాఘమాసంలో శివుణ్ణి పూజించడం వల్ల కలిగేటువంటి షణ్మాసికమైనటువంటి పుణ్యం ఏదైతే ఉందో అదే ఫలితం ఆషాఢ మాసానికి కూడా వర్తిస్తుంది అని అన్నారు అంటే ఈ ఆషాఢ మాసం అంతా ప్రతిరోజు కూడా మానకుండా శివార్చన చేసినట్లయితే ఆరు మాసాలలో వేదోక్తంగా షట్కాల శివ పూజ చేస్తే ఎటువంటి పుణ్యం కలుగుతుందో అటువంటి పుణ్యం కలుగుతుంది అందుకని ఈ మాసంలో చేసేటువంటి శివార్చన అమోఘమైనటువంటి ఫలప్రదాయకం అని చెప్పని మనకి శివధర్మ పురాణం తెలియజేస్తూ వస్తున్నది అలానే ఇక మహావిష్ణు సంబంధమైనటువంటి విశేషాన్ని గురించి చూసినట్లయితే కనుక పద్మ పురాణంలో క్రియాయోగ సారఖండంలోను ఉత్తరఖండంలోను చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంశాలు తెలియజేస్తూ వచ్చారు ఆషాఢే మాసి విప్రేంద్ర దేవదేవన్ జగద్గురుం దదిభి స్నావయిత్వాచ పూజయేద్ భక్తితోపుత మాతు పయోదర పయ పునస్తేన్న పీయతే అంటూ ఈ మాసంలో ఈ ఆషాఢ మాసం అంతా ప్రతిరోజు కూడా మహావిష్ణువుకి ఎవరైతే పెరుగుతూ అభిషేకం చేస్తారో వారికి మోక్షం కలుగుతుంది అని చెప్పారు చక్కగా గడ్డలాగా ఉండాలండి పెరుగు పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి ఈ నాలుగు కూడా చాలా విశేషమైనటువంటి ద్రవ్యాలు పాలు స్వచ్ఛంగా తెల్లగా ఎలా ఉంటాయో ధర్మం అలా ఉంటుంది అందుకని ధర్మానికి ప్రతీక పాలు పెరుగు బాగా గడ్డలాగా ఉండాలి అయినా గడ్డ పెరుగు గడ్డ పెరుగు అంటాం అలా మనం సంపాదించుకునేటువంటి సంపాదన అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా స్థిరమైనటువంటిది అయి ఉండాలి అందుకని సంపాదనకి సంకేతంగా పెరుగు అని చెప్తారు ఈ నవనీతం దాని నుంచి తీగ వచ్చినటువంటి వెన్న ఏదైతే ఉందో ఇది కోరికలకు సంకేతంగా ఉంటుంది మనకు కలిగేటువంటి కోరికలన్నీ కూడా మనస్సు నుంచి ప్రవహించేటువంటి విశేషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అంత కోమలంగా ఉండాలి మృదువుగా ఉండాలి అని చెప్పాలి ఇక ఈ వెన్న కరగబెట్టి తీగ చేసి వచ్చేటువంటి మనకి నెయ్యి ఈ నెయ్యి చూడండి అగ్నిలో వేయగానే అవిరైపోతుంది అలా మనం ఎప్పుడు కూడా మోక్ష మందు తత్పరమతులవై ఉండాలి అంటానికి నెయ్యి సంకేతంగా ఉంటుంది అది త్యాగానికి ప్రతీక ప్రతిది కూడా భగవదార్పణం చేయి అంటానికి నెయ్యి సంకేతంగా ఉంటూ ఉంటుంది అందుకనే హోమమందు నెయ్యే ఎందుకు వాడతామంటే ఇది త్యాగం మేము నేర్చుకుంటున్నాము ప్రతిదాన్ని కూడా అర్పిస్తున్నాము త్యాగబుద్ధితో ఉంటున్నాం కనుక పరమాత్మ మాకు మోక్షాన్ని అనుగ్రహించు అనడానికి నెయ్యి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అలా ఇవన్నీ పంచామృతాలన్నీ కూడా విశేషమైనటువంటిది వాటిలో పెరుగుతో కనుక ఈ మాసం అంతా కూడా స్వామిని అభిషేకం చేసినట్లయితే మాతు పయోదర పయ పునస్తే నా పియ్యతే మళ్ళీ ఈ భూలోకంలోకి వచ్చి జన్మించి తల్లి యొక్క స్తన్యపానం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడదు వాళ్ళకి మోక్షం కలుగుతుంది ఘనాగమే ఘనశ్యామం కదంబ కుసుమే హరిం ఆరాధయతి విప్రశ్యే పరాంగతిం వాప్రయాత్ ఎవరైతే ఈ మాసం అంతా కూడా కదంబ పుష్పాలతో కడిమి పూలు అని అంటారు ఇవి కొంచెం అలభ్యమైనటువంటివి అంత తేలిగ్గా లభించేటువంటివి కావు వాటితో కనుక శ్రీమన్ నారాయణ పూజించినట్లయితే వారందరికీ కూడా పరమైనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది కదప పుష్పమాలాభిర్ మండపం మండయే నరహ యస్తస్ బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠ వాజిమేఘ ఫలం లభేత్ ఎవరైతే ఈ కదంబ పుష్పాలతో కూర్చున్నటువంటి మాలలతోటి మహావిష్ణు యొక్క మందిరాన్ని అలంకారం చేస్తారో అటువంటి బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠులందరికీ ఇక్కడ బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠులు అంటే ఎవరైతే ఇది చేస్తారో వారందరికీ కూడా వాజిపేయ యాగం చేసిన ఫలితం కలుగుతుంది సుగంధై కేతకీ పుష్పై పూజిత సర్వదుఃఖ హరత్యేవ మానవానాం ద్విజోత్తమ ఎవరైతే కేతకీ పుష్పాలతోటి అంటే మొగలి రేకులతోటి స్వామిని అర్చిస్తారో ఈ మాసం అంతా వారందరికీ కూడా సమస్తమైనటువంటి దుఃఖాలు కూడా తొలగిపోతాయి వారికి ఉండేటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా తీరిపోతాయని చెప్పారు అలానే ఈ మాసంలో ఇంకొన్ని విశేషాలు చెప్తూ కరవీర రక్త పుష్ప అజ్జములతో తులసితో కూడా పూజ చేయాలి అని చెప్పని చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు కదంబ పుష్పాలతో పూజించితేనేమో శనిగ్రహ శాంతి కలుగుతుంది అని చెప్పాలి కరవీరములు అంటే ఎర్రటి గన్నేరు పూలు ఎర్రటి గన్నేరు పూలతోటి రక్త పుష్పములతోటి అంటే విభిన్నమైనటువంటి ఎర్రటి పూలతోటి తామర పూలతోటి ఈ మాసంలో పూజించినట్లయితే స్వామి బాగా సంతసిస్తాడు అలానే లక్ష్మీ తులసి కావచ్చు కృష్ణ తులసి కావచ్చు వీటితో పూజించినా కూడా స్వామి బాగా సంతసిస్తాడట లక్ష్మీదేవిని ఆయన పొందటం వల్ల ఎంతటి సంతోషాన్ని పొందుతాడో అంతటి సంతోషం ఈ మాసంలో ఆయనకి చేసేటువంటి కదంబ పుష్పార్చన వలన కలుగుతుంది అని చెప్పని స్పష్టంగా చెప్తూ వస్తున్నారు ఇక నైవేద్యం ఏం పెట్టాలి అని అంటే పనసానాం ఫలై దివ్యై సుపక్వై కృతమిశ్రతై పూజితో భగవాన్ విష్ణు దధ్యాత్ ఐశ్వర్యం ఉత్తమం అంటూ ఈ ఆషాఢ మాసంలో ఎవరైతే గనక పనస పళ్ళు ఉంటాయో ఆ పనస పళ్ళను అదే ప్రకారంగా నేతిని ఈ రెండింటినీ కూడా ఆవునెయ్యండి ఇక్కడ నెయ్యి అన్నప్పుడల్లా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది భగవత్ పరంగా ఆవునెయ్యి ఈ పనస పళ్ళు ఆవునెయ్యితిని స్వచ్ఛమైన ఆవునెయ్యిని కనుక నైవేద్యంగా అర్పణ చేసినట్లయితే మహదైశ్వర్యం కలుగుతుంది అని అన్నారు ఆషాఢే మాసి దధ్యాన్నం హరయే ప్రతివాసనం శ్రద్ధయా వైష్ణవో దధ్యాన్ ముక్తిమిచ్చాన్ విజోత్తమ ఎవరైతే ఈ మాసమంతా ప్రతిరోజు కూడా దద్దోజనాన్ని శ్రీహరికి నైవేద్యంగా పెడతారో వారందరికి కూడా మోక్షం కలుగుతుంది అని అన్నారు 
అలానే ఈ మాసం అంతా కృష్ణ పరమాత్మకి వెన్నెల నైవేద్యంగా అర్పణ చేసినట్లయితే కూడా మోక్షం కలుగుతుంది అని చెప్పని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కనుక ఇవి నైవేద్యాలు అవి పూజా పర్వేటుడు పుష్పాలుగా మనం ఈ మాసం అంతా విష్ణువుని సేవించి తరించవచ్చు ఇక ఈ రోజు నుంచి మనకి వారాహి నవరాత్రోత్సవములు ప్రారంభమవుతున్నాయి ఈ మాసం అంతా కూడా వారాహి నవరాత్రోత్సవములు ప్రధానమైనటువంటివి వాటిలో తొలి తొమ్మిది రోజులు కూడా నవరాత్రోత్సవముల పేరుతోటి మనం జరుపుకుంటూ వస్తాం ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా వారాహి అమ్మవారిని పూజించడం వలన మనకు ఉండేటువంటి కష్టములు నష్టములు ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా దూరం అవుతాయని చెప్పని శ్రీ విద్యా సంప్రదాయంలో దీన్ని చాలా విశేషంగా చెప్తారు కనుక ఈ రోజు నుంచి మనం తొమ్మిది రోజులు వారాహి దేవిని కూడా సేవించి తరించవలసినది ఇకనే ఆషాఢ మాసం అంటే శూన్య మాసం ఎందుకు ఉపకరించని మాసం అనుకుంటారు కానీ దేవతాపరంగా ఇంతటి విశేషమైనటువంటి మాసం ఈ మాసం అటువంటి క్రియలన్నీ కూడా ఆచరించి సేవించి తరించదుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి కాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున శ్వాస రుగ్మతల నుంచి బయటపడడానికి ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా ఏర్పడుతున్నట్లయితే వాటిని తగ్గించుకునడానికి కాను ఉపకరించేటువంటి పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం చక్కగా వైద్యం చేయించుకుంటూ డాక్టర్ చెప్పిన ప్రకారంగా మీరు మందులన్నీ కూడా వాడుకుంటూ ఈ పరిహారాలు చేయాలి మానవ ప్రయత్నం మానేసి గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడు అంటే మాత్రం కుదరం చక్కగా అవన్నీ చేసుకుంటూ ఇవి కూడా చేసినట్లయితేనే మనం ఈ ఫలితాలని అందుకోగలుగుతాం అయితే దీనికి మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే సాయంకాల ప్రదోష సమయంలో ప్రతిరోజు కూడా సాయంకాల ప్రదోష సమయంలో మీరు ఇంట్లో కూర్చునైనా సరే లేదా దేవాలయానికి వెళ్ళినా సరే మీ వెసలుబాటును బట్టి సమయం మాత్రం ప్రదోష సమయమే అయి ఉండాలి ప్రదోష సమయం అంటే సూర్యాస్తమానానికి కరెక్ట్గా నలభై ఐదు నిమిషాల వెనక ఉండేటువంటి కాలం ఆ సమయంలో శ్రీరామరక్షాస్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయండి ప్రతిరోజు శ్రీరామరక్షాస్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయండి ఎవరెవరికైతే ఈ శ్వాస సంబంధమైన రుగ్మతలు ఉన్నాయో లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అవన్నీ త్వర త్వర త్వరగా తగ్గిపోతూ వస్తాయి ఇది ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతారో కంటిన్యూగా మూడు నెలలు చేస్తారో దాని తర్వాత నుంచి దీని ప్రభావాన్ని చాలా స్పష్టంగా మీరు గమనించవచ్చు అద్భుతమైనటువంటి పరిహారం ఈ పరిహారం ఇటువంటి మరిన్ని తేలికైనటువంటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైన అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో బలి కలుద్దాం ఎల్లప్పుడు దేశాన్ని ప్రవీతాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి